ത്രികോണമിതി അഥവാ ത്രികോണോമെട്രി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ത്രികോണമിതിയുടെ റേഷ്യോസ് അതായത് ട്രിഗോണോമെട്രിക് അംശബന്ധങ്ങളായ സൈനും കോസും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സാമാന്ത്രികത്തിൻ്റെയും പാരലഗ്രത്തിൻ്റെ സാമാന്ത്രികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാരലഗ്രം ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കാണുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ കോസ് എന്നീ അംശബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവയ്ക്കിടയിലെ കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ഇതേ വശങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിലെ കോണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുമായ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ലെങ്ത് ബട്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുമായിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കണക്കാക്കുക എന്നാണ് ഇതേ വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കോണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇതാണ് കോൺ നാൽപ്പത് എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചു അപ്പൊ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി എ ഡി ബി ചിത്രം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന മട്ട ത്രികോണം അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആണ് അത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന കോണിന്റെ എതിർവശമാണ് എച്ച് എതിർവശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അഥവാ കർണത്തിന് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് എത്രയാണ് എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അഥവാ കർണത്തിന് കോണിൻ്റെ സൈൻ വില കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഗുണിക്കണം സൈൻ നാൽപ്പതായിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ വില അതുപോലെ ഈ ത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പാദം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഉയരവും പാദവും അതായത് ബേസും ബേസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഗുണിക്കണം സൈൻ നാൽപ്പത് സൈൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വില നമ്മൾ പട്ടിക നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സൈൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വില പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസിനെ കോണിൻ്റെ സൈൻ വില കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വലത്തോട്ട് പോകുന്നു ദശാംശ സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഹൈറ്റ് അഥവാ ഉയരം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് എട്ട് കിട്ടും ഇനി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പരവ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം എത്രയാണത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ബി സി ഇൻറ്റു എ ഡി നമുക്കറിയാം പാദം ബി സി ആണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം എ ഡി ആണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ കമ്മിൽ ഗുണിച്ചു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അവസാനം ബാക്കി വരുന്ന നാല് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ശേഷം നാല് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അഥവാ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിന് പകരം
ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാൽ ഇവ രണ്ടു പേരുടെയും രണ്ടു പേരും രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിൽ വരച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങളാണ് രണ്ടു പേരുടെയും പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബി ഡിയുടെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാദവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സിയുടെ ബി സിയും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉയരം എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും പാദവും ഉയരവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിലും നാൽപ്പത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ വില തന്നെയാണ് എന്തിനും കിട്ടുക ഹൈറ്റിനും കിട്ടുക പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പത്ത് ഇൻറ്റ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് എന്ത് കിട്ടും ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഇനി മുതൽ ഓർക്കേണ്ടത് കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഥവാ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പേർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അതായത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോണളവ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ബേസ് പാദവും തുല്യമാണ് അവരുടെ ഉയരവും തുല്യമാണ് ഇത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിലെ ഒരു കോണ് നൂറ് ഡിഗ്രിയുമാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യ നീളമായിട്ടുള്ള സാമാന്തരികത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് യുവർ ഓംബസ് ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് and one of its angles is 100 degree compute its area vasangalakka 5 cm aanu oru konu 100 degree aanengil adinte area kandupidikka ennana paranjirikkunnu idana nammude samujya samadrigam abcd samujya samadriyathinte pradhana petta pratheeda avayude rendu vigaranangal ac um bd um parasparam lamba samabhajigalai ലംബ സമഭാജികൾ മാത്രമല്ല അവർ ചെന്ന് ചേരുന്ന കോണിനെ സമമായി ഭാഗിക്കും അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് അമ്പതും അമ്പതുമായിട്ട് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വികരണം ആ കോണുകളെ ഭാഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് കിട്ടി അതാണ് എ ഒ ഡി എ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മട്ട ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിഗണിക്കുന്നത് കാരണം വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബങ്ങളാണ് ലംബ സമഭാജികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോണ് ഇവിടുത്തെ നൂറ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള കോണിനെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ വികരണം ഭാഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്പത് നമുക്കെടുക്കാം മുകളിൽ അൻപതും താഴെ അൻപതും വരുന്ന രീതിയിലാണ് കോണുകൾ വരിക ഇവിടെയും അമ്പത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത് മട്ട ത്രികോണം എ ഒ ഡി ആണ് മട്ട ത്രികോണം എ ഒ ഡി പരിഗണിച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ എയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ഡിഗ്രി വരുന്ന കോണിൻ്റെ എതിർ വശമാണ് ഒ എ കാരണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ എതിർ വശം ഒ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസിനെ കോണിൻ്റെ സൈൻ വില കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം സൈൻ അൻപത് ആണ് വരിക അഞ്ച് ഗുണിക്കണം സൈൻ അൻപത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം സൈൻ അൻപതിൻ്റെ വില നമ്മളെ പട്ടിക നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ശേഷം മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഒ എ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ വികരണത്തിന് നീളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എയുടെ ഇരട്ടിയാണ് കാരണം ഒ എ മുകളിലേക്ക് പോയ താഴേക്ക് ഒ സി അപ്പോൾ ഒ എയും ഒ സിയും ഈക്വലുമാണ് തുല്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒ എ എത്ര കിട്ടുന്നോ അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഒ സി കിട്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് മൊത്തം എ സിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒ എ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് തന്നെയാണ് ഒ സിയും വരിക അപ്പോൾ ഒ എയുടെ നീളത്തിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എ
ലംബ സമഭാജികാണ് അതുകൊണ്ട് ഒ എ വികരണത്തിന് നീളത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വികരണത്തിന് നീളം നമുക്ക് കിട്ടി എ സിയുടെ നീളം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിന് നീളത്തിന് നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അഥവാ മറ്റ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സമീപവശമാണ് വേണ്ടത് ഓ ഡി ആണ് വേണ്ടത് ഓ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമീപവശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് അഥവാ കർണം ആയ അഞ്ചിനെ കോണിൻ്റെ കോസ് വില കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം കോസ് അൻപത് കോസ് അൻപതിൻ്റെ വില പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഇതെന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഉത്തരം ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് ഇനി ഒ ഡിയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വികരണത്തിന് മൊത്തം നീളം കിട്ടും ഒ ഡിയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലേ അതായത് ഒ ഡി തന്നെയാണ് ഒ ബി അപ്പോൾ ബി ഡിയുടെ നീളം കിട്ടാൻ ഒ ഡിയെ കിട്ടിയ നീളത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് അങ്ങനെ രണ്ട് വികരണങ്ങളുടെയും നീളം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ഡി എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻ്റ് നാല് രണ്ട് എട്ട് വികരണങ്ങളുടെ നീളം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹ സാമാന്ത്രികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനബലം അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ സി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഗുണിക്കണം ബി ഡി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടുവും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റും കൂടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഗുണിക്കണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫോർ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിനെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനം നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും ഗുണനം അറിയാമെന്നാണ് സാർ കരുതുന്നത് മാറ്റി അത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിനെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഗുണിച്ച ശേഷം മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനം മാറ്റേണ്ടി വരും അഞ്ച് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് പോയി